vandaag een antwoord op de vraag van Bella. Bella is moeder van drie kinderen en heeft ook regelmatig visites en dergelijke. Om die reden heeft ze eigenlijk altijd wel zoetigheden zoals koekjes, snoepjes, chocola in huis. Maar kan ze dit prima wekenlang in haar voorraadkast laten liggen zonder daar ook maar aan te denken of de behoefte of de drang te voelen daar aan te zitten. Brenda of Bella heeft normaal gesproken niet echt een hoge behoefte aan zoetigheden. Behalve, behalve wanneer Bella aan het lijnen is en dat soort dingen um, juist absoluut uit den boze zijn. Dat ze zichzelf dat soort dingen ontzegt. Dan opeens gaan die dingen heel erg roepen, dwingen. En heeft Bella voortdurend de drang, de zin... De behoefte om alles wat maar aan zoetigheid in die voorraadkast ligt in één keer op te eten. Ze moet zichzelf dan echt weerhouden, want juist wanneer ze aan het lijnen is, is dat nou niet bepaald voeding wat echt bijdraagt aan uh, de wens tot gewichtsverlies. Um, um, uh, en dat lukt ook vaak wel, maar dat is super vervelend. En dus vindt ze zo vreemd, want normaal gesproken um, um, uh, heeft ze die behoefte juist helemaal niet. En hoeft ze zich helemaal niet in te houden. Sterker nog, ze loopt er langs, ze denkt er niet eens aan. Nou, dat is onder, uh, in zo'n periode wanneer ze aan het lijnen is, dus totaal niet zo ergens misschien ook wel logisch. Want ja, het is altijd zo dat juist de dingen die, uh, die je niet mag, dat die dan extra aantrekkelijk gaan worden. Dus dat is in dit geval waarschijnlijk ook zo. Maar super vervelend vindt ze dat. Ze moet zichzelf dan echt inhouden, bedwingen. Hier had ze het laatst over met haar vriendin, Bella. Um, um, maar haar vriendin had eigenlijk gedurende het lijnen niet zozeer een hogere behoefte aan zoetigheden en alles wat ze zichzelf maar ontzegt um, um, uh, uh, in een periode van lijnen. En Bella vraagt zich dan ook af, goh, kun je dan ook lijnen en jezelf dingen ontzeggen uh, 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 zonder dat je die, die, die drang uh, meer dan anders ervaart? Is dat iets ja, wat ik dan bij mezelf veroorzaak of iets dergelijks? Nou, Bella, laten we eerst eens begrijpen wanneer een hoge behoefte en ook een soort van drang ontstaat aan zoetigheid. Nou, dat is wanneer, in je, lichaam, eh, wanneer je lichaam in een staat der paraatheid verkeert. Jouw lichaam is in staat zelf sommige voedingsstoffen te vormen. En glucose, de glucose die aanwezig is in jouw bloedbaan en die in principe verdeeld moet worden over jouw weefsels en cellen en daar als brandstof zou kunnen dienen voor jouw cellen om energie te kunnen putten. Glucose is een stof die door je lichaam zelf gevormd kan worden. En um, uh, waaruit ook onder invloed van stresshormonen een verhoogd gehalte uh, gecreëerd kan worden in jouw bloedbaan. Nou, dat verhoogde gehalte aan glucose in je bloedbaan en een staat der paraatheid die ontstaat op het moment dat stresshormonen afgegeven worden in jouw lijf, die jouw bloedsuikerspiegel verhogen. En hoe doen ze dat? Ja, omdat je lichaam kan uh, zelf glucose kan vormen, stresshormonen stimuleren de vorming van glucose door je lijf zelf. Dus op het moment dat onder invloed van stresshormonen het gehalte aan glucose in je bloedpaar verhoogd wordt en ook um, 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 uh, uh, de retentie van natrium in jouw uh, bloedpaar, natrium, de, het mineraal wat vocht doet vasthouden in je bloedpaar en die daardoor dus een, een, een uh, 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 verhoogde bloeddruk, maar ook een verhoogde de spanning op jouw celmembranen, op jouw spieren en dus die staat de paraatheid om te vechten of vluchten. Dat is dus wanneer een, te, een verhoogd gehalte aan glucose, verhoogde bloeddruk, verhoogde membraanspanning uh, aanwezig is in jouw lijf. En dat is dus op het moment dat stresshormonen gevormd worden, dan heb jij, zul jij een drang voelen tot het Eten van zoetigheid. En waarom is dat? Nou, om die stresshormonen tegelijkertijd te zorgen dat die glucose, die dus heel onrustig en gespannen doet maken, uh, en uh, waardoor allerlei uh, al het makende receptoren in jouw lijf geprikkeld worden om jou maar gereed te maken om te vechten of vluchten, 
tevens zorgen voor een beperkte verdeling en verbruik daarvan in je lijf. Uh, een verhoogde uh, insulineresistentie. Dus cellen die niet reageren, niet goed reageren op het uh, hormoon insuline. Die ervoor kan zorgen dat die glucose mooi verdeeld uh, wordt over je lijf en opgenomen wordt in jouw cellen. Die staat de paraatheid ligt dus ten grondslag aan uh, een verhoogde zoetbehoefte. En dat betekent dus dat op het moment dat jij aan het lijnen bent, in tegenstelling tot je vriendin, dat dan regelmatig die staat in paraatheid, verhoogde bloedsuikerspiegel, verhoogde membraanspanning, verhoogde bloeddruk heerst in jouw lijf. En dus regelmatig de afgifte van stresshormonen. Nou, dat kan te maken hebben met het feit dat jij dan heel erg bezig bent met mag niet, mag niet, mag niet, oeh, daar ligt chocola, oeh, daar liggen koekjes, mag niet, mag niet, mag niet. Dat brengt ook al onrust en stress teweeg, waardoor ook al een verhoogde afgifte van stresshormonen... Uh, uh, kan ontstaan, um, waar jouw vriendin, die dit helemaal niet ervaart, misschien veel meer gericht is, niet zozeer op wat mag allemaal niet, maar wat ga ik vandaag wel eten van goede uh, voeding, voedzame voeding, welke juist uh, heel belangrijk is om binnen te krijgen op het moment dat je aan het lijnen bent, waar je rust en verzadiging uit ervaart, um, um, uh, dat is een heel andere insteek, bezig zijn, wat, wat ga ik wel eten voor mooie ingrediënten, wat ga ik daar vandaag uh, van maken in plaats van, nou daar moet ik vandaag van afzien te blijven, daar moet ik vandaag zelf van afzien te blijven, hè. Um, maar ook wanneer jouw lijn-eetpatroon tekorten vertoont, structureel, in zogenaamde essentiële voedingsstoffen. Dat zijn voedingsstoffen die nodig zijn in jouw lijf om een goede voedingstoestand te kunnen behouden, om een evenwicht genaamd homeostase in jouw lijf te uh, kunnen behouden. Een evenwicht welke ervoor zorgt dat jouw lichaam zelfstandig in staat is jouw bloedsuikerspiegel binnen bepaalde waarden te houden, je bloeddruk en, uh, um, um, uh, en een ideaal vochthalte, zuurtegraad, hoeveel het opgeloste stof in jouw bloedbaan. Uh, uh, een, een, uh, uh, voedingsstoffen die tevens zorgen voor insulinegevoeligheid in jouw lijf. Dus een goede verdeling van de glucose in jouw bloedbaan over jouw lijf, waardoor die glucose niet voor spanning en onrust hoeft te zorgen, maar gewoon verdeeld en verbruikt wordt. Tekorten in essentiële voedingsstoffen in jouw lijn e patroon die heel makkelijk kunnen ontstaan wanneer je alleen maar bezig bent met oh vandaag moet ik dat zien te laten, dat in de kast te laten liggen, daar moet ik maar niet aan zien te komen. Um, um, uh, um, uh, die zorgen voor onevenwichtigheid en op den duur de afgifte van stresshormonen die voor die staatdeparaatheid zorgen waaruit die... Drang tot het eten van zoetigheid en alles om maar opzien te eten wat je maar tegenkomt in, 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 in zoet, zoet, zoet um, um, uh, uh, doen veroorzaken. En waarom dan eigenlijk die, uh, die behoefte? Nou, omdat dat soort voeding zodanig jouw lijf uitput en uh, um, uh, dat het de um, uh, afgifte van een ander stresshormoon uh, die bij acute stress afgegeven wordt doet veroorzaken en die kan ervoor zorgen dat, uh, dat je uiteindelijk ook daadwerkelijk kunt vechten of vluchten. Die, uh, hè, die zorgen voor de afbraak van glycogeen zodat je spieren energie krijgen. Um, die stresshormonen die, bij, uh, um, uh, die, uh, die afgegeven worden ten tijde van die onrust die voedingsstoffen tekorten en de verhoogde zoetbehoefte, die zorgen er juist voor dat je in een soort van uh, stadhouding staat en, en dus alleen maar onrust plaatsvindt in je lijf en er nog niks zozeer gebeurt. Kijk, en als jij dus iets met zoetigheid hebt gegeten, ja, dan moet er actie plaatsvinden in je lijf, want dan breng jij je lichaam in zo'n uh, uh, benarde situatie met een dusdanige verstoring van het evenwicht en uh, uitputting van je lijf, verhoging van de zuurtegraad in je lijf. En dat is dus um, um, uh, de, uh, een verklaring voor die verhoogde zoetbehoefte. Maar weet dat enkel... Wanneer jouw lichaam in evenwicht is en al die essentiële stoffen bezit vanuit jouw lijn e patroon uh, die voor die rust kunnen zorgen en niet die verhoogde zoetbehoefte, dat enkel dan 
vetafbraak en vetverbranding zonder bijkomende spierafbraak mogelijk is. Dus op het moment dat jij een lijn 1 patroon hebt um, die voor die verhoogde zoetbehoefte zorgt, stop daarmee. Ga dat veranderen. Ga je focussen op wat eet ik wel en zorg voor die essentiële stoffen. Want deze zoetbehoefte geeft aan dat jouw lichaam te weinig stoffen bezit om effectief vetten te kunnen verbranden. Dus dat is helemaal niet handig.